नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तर अन अकॅडमीच्या या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये मी भूषण दूत पुन्हा एकदा आपलं हार्दिक स्वागत करतो तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण जसं बघत होतो की आपण पहिले सुरुवात केली होती आपण इंट्रोडक्टरी काही लेक्चर्स घेतले त्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर्सनंतर आपण सुरुवात केली होती डिसिजन मेकिंगचे प्रश्न जे आहेत ते सोडवायला त्यानंतर नेक्स्ट आपण घेतले जनरल मेंटल ॲबिलिटी त्यामध्ये आपण पझल्सचे काही लेक्चर्स घेतलेत आणि आता आपण आता मी जनरल मेंटल ॲबिलिटीचे आणखी पुढे लेक्चर्स कंटिन्यू रिझनिंगचे करणारच आहे पण रिझनिंगसोबतच एक महत्त्वाचा जो आपला मी जसं आपल्याला सांगितलं होतं की आयोगामध्ये सगळ्यात जास्त प्रश्न हे कॉम्प्रिहेन्शनमध्ये येतात सो त्याच्यामध्ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन हा एक जो आपला कंपल्सरी पार्ट आहे त्याचे आपण लेक्चर्स बघणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो सर्वात पहिले माझं इंट्रोडक्शन माझं नाव भूषण धूत आहे आणि माझं इंजिनिअरिंग झालेलं आहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड पॉवर येतनं सो शेगाव गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग मधनं मला दोन वर्षाचा इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे सिमेन्स लिमिटेड या जनरल मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये मी काम केलेलं आहे ॲज अन एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर त्यानंतर मी मित्रांनो माझं पुस्तक आहे सी सॅट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मॅन्युअल स्पेसिफिकली हे पुस्तक इंग्रजी माध्यमातनं आहे आणि जे विद्यार्थी इंग्रजीमध्ये प्रेशन करतात इवन आजचा आपला जो काही टॉपिक आहे हा आहे इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन तर या इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शनच्या चे अनेक पॅसेजेस तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी या पुस्तकात भिडू शकतील तर सी सॅट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मॅन्युअल तसेच मित्रांनो मी ॲज अन मी माझे वर्कशॉप जे आहेत ते कंडक्ट केलेले आहेत डिफरंट गव्हर्नमेंट ज्या इन्स्टिट्यूट आहेत महाराष्ट्रातल्या जवळपास सगळे इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा तिथे मी ॲज गेस्ट फॅकल्टी म्हणून जुडलेलो आहे त्यामध्ये पहिली इन्स्टिट्यूट म्हणजे एक फार प्रतिष्ठेची मानली जाणारी स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह करिअर सी ॲट मुंबई ज्याला आपण म्हणतो नंतर डॉक्टर आंबेडकर कॉम्प्युटर एक्झामिनेशन सेंटर ए सी सी एच दा पुणे अगेन सावित्रीबाई फुले पुणे कॉम्प्युटर एक्झाम पुणे युनिव्हर्सिटी स्पर्धा परीक्षा केंद्र कॉम्प्युटर एक्झामिनेशन सेंटर पुणे गव्हर्नमेंट प्री आय एस ट्रेनिंग सेंटर ज्याला आपण म्हणतो त्यालाच काही लोक सी ॲक्स सेंटर्स म्हणतात तर गव्हर्नमेंट प्री आय एस ट्रेनिंग सेंटर औरंगाबाद नाशिक नागपूर कोल्हापूर आणि अमरावती या सगळ्या ठिकाणी मी टीच केलेलं आहे तसेच जे काही लिडिंग मराठी डेलीज आहेत आणि एक वर्तमानपत्र आहेत की त्याच्यामध्ये सुद्धा मी विविध आर्टिकल्स स्पर्धा परीक्षेंचे लिहिलेले आहेत ओके सो हे झालं मित्रांनो माझं इंट्रोडक्शन आपलं मित्रांनो टेलिग्राम चॅनल आहे माझं सी सॅट ॲट अंडर स्कोर भूषण सो हे ज्यांनी ज्यांनी जॉईन केलेलं नसेल त्यांनी सी सॅट अंडर स्कोर भूषण हे आपलं जे काही टेलिग्राम चॅनल आहे हे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करून घ्या तुम्हाला त्याचा बराच फायदा होईल त्याच्यामध्ये मी अनेक जी एसच्या सी सॅटच्या तुम्हाला नोट्स टाकतोच मी व्हिडिओनी तुमच्या संपर्कात असतोच पण अशा याच्या नोट्ससुद्धा तुमच्या मी टाकत असतो तर त्याचासुद्धा तुम्ही फायदा करून घ्या तर मित्रांनो इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन ओके सो आपण असं म्हणतो की आयोगाच्या दृष्टीने इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन हा फार तसं बघितलं तर महत्त्वाचा पार्ट आहे आता पहिली गोष्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन जर का तुम्ही मराठीमधनं पेपर सोडवत असाल तर हा फक्त एकच कंपल्सरी पॅसेजवरती प्रश्न येतो तसं बघितलं तर असं काही रूल नाही आहे पण मागच्या दोन हजार पंधरापासून सोळापासून दोन हजार सोळा ते दोन हजार एकोणीस जर का आपण ऑब्झर्व केलं याच्यामध्ये आपण जर का दोन हे ऑब्झर्व केले तसं मी तुम्हाला समजवलेलं आहे कॉम्प्रिशनमध्ये सो एकच पॅसेज हा इंग्लिशमध्ये येतो इंग्रजीमध्ये येतो आणि उरलेले जे काही आठ पॅसेज बायलिंगवर असतात आणि एक पॅसेज कंपल्सरी मराठीमध्ये येतं इंग्लिश कॉम्प्रिशनचा जो आहे तो एकच पॅसेज आयोगामध्ये येतो त्याच्यावरती टोटल पाच प्रश्न असतात सो पाच प्रश्न म्हणजेच किती मार्क्स बारा पॉईंट पाच मार्कांना हा पार्ट येतो ओके बरेचसे विद्यार्थी याच्याकडे लक्ष देत नाहीत पण लक्षात घ्या की हा सुद्धा फार महत्वाचा पार्ट आहे कारण बहुतांश विद्यार्थी हा जो काही टॉपिक आहे हा स्किप करतात तर आपल्याला लक्षात ठेवा मी नेहमी विद्यार्थ्यांना सांगतो की आपलं कॉम्प्युटर ज्याच्यामध्ये वीक आपलं कॉम्प्युटर ज्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग आहे त्याच्यात आपण पण स्ट्रॉंग असलं पाहिजे पण आपले कॉम्प्युटर ज्याच्यात वीक आहेत त्याच्यात आपण स्ट्रॉंग असतंच पाहिजे म्हणजेच काय इंग्लिश कॉम्पिटिशन जर बाकी विद्यार्थी सॉल्व्ह करत नाही तर तुम्ही याला सॉल्व्ह केलेलं असलं पाहिजे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट एक फार तुमचा चुकीचा भ्रम आहे की इंग्लिश कॉम्पिटिशन एक तर पॅसेज येतो मग काय सोडवायची गरज आहे का पण मित्रांनो एक लक्षात घ्या फार महत्त्वाचा भाग की तुम्ही जेव्हा कॉम्पिटिशन अटेम्प्ट करता तर त्याच्यामध्ये कसं असतं की बायलिंगवर तुम्हाला दिलेलं असतं ओके म्हणजे जर आपण आयोगाचा पेपर घेतला मग आता आपण समजा इथे बघा आयोगाचा पेपर घेऊयात आता हा आपण मग दोन हजार एकोणीसचा पेपर ॲनालिसिस केला होता मग आता दोन हजार एकोणीसचा पेपर जर का तुम्ही ॲनालिसिस केला होता तर त्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं होतं की कुठे इथे काय दिलेलं असतं काही बायलिंगल पॅसेजेस असतात बरोबर ना मग काही सिंगल लँग्वेजमध्ये पॅसेज असतात समजा आता आपण इथे पॅसेज घेऊयात हा पॅसेज आहे सती कमिशन सत
इतने का सती विरोधी कायदा एक सत्त्याशी अगेन पुढ़े तुम्हें जर ग कमीशन ऑफ सती प्रिवेन्शन एक्ट नाइनटीन एटी सेवन हा इंग्लिश मे पैसेज हे जाए बायलिंगल आता ये मे तुम्हारा मराठी सोड़ा मराठ सोड़ा इंग्रजीत सोड़ा तो इंग्रजीत मन सोड़ा का इश्यू है का कारण दोनों भाषे दे कम्पलसरी इंग्लिश मे का बगा आयोग एक्के चीस से पंच जर का तुम्हें बगित तो ये एक मराठी कॉम्प्रिहेन्शन है पुढ़े डायरेक्ट ये प्रश्न सुरू होता है जैसे इंग्लिश मे ट्रांसलेशन दिल नुढ़े जर का तुम्हें गेला तो हे बस शेचि से पन्ना से कशा मे है फ्त इंग्लिश मे कॉम्प्रेसन दिल है ये तुम्हारा मराठी मधे ट्रांसलेशन दिल नहीं तो इधे फक्त इंग्रजीत प्रश्न है हा जो कंपलसरी इंग्लिश का पैसेज है तो अपने ये बगा मैं आता हे पांच प्रश्न आ एक पैसेज तो जाला कि जो आप इंग्लिश कॉम्प्रेसन मे बगा तो अपन मी एक अपने बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये फ्त को गोषी की काजी घी का आप बनना आहोत आक्चर पासन आप इंग्लिश कॉम्प्रेसन या पैसेजला सोडवा का करना आहोत सुरुआत करना आहोत तो हाला एक पार्ट मित्रों की इतने इंग्लिश कॉम्प्रेसन के जे प्रश्न है तेज़ विद्यार्थी अस पैसेज बुक डायरेक्ट सोड़न देता तो सोड़न देता काम नहीं तो आप इतरपेक्षा ही क्वेश्चन अपने सॉल्व करता आए पाजे आता अगर जर का अपन वरती गलो सो लेट्स टेक थोड़ा अपन इतने तुम्हारा क्या वाटते कि फिर एक तो इंग्लिश का पैसेज ये बाकी मराठी सॉल्व करते जर का तुम्हें बगित फिलॉसॉफिकल साइकोलॉजिकल है जे बायलिंगल मे सुधा पैसेज ये ओके सो तुम्हें जर का बायलिंगल मे गला तो बायलिंगल मे दो भाषे में इतने जे का पैसेज विचार ये सो हे जे पैसेज है ये इतके जर तुम्हें बगित तो मराठी मधन अपने अविशेष समझत नहीं ओके मगन अे का पैसेज है ये इंग्लिश मधन सोड़े का कभीपन चांगले मैं आता इधे अपन हा पैसेज घे ओके सो जो पैसेज संबंधित है अपने ये घनता ओके मत बह घनता वस्तुमान आकार मान इतने का दिल्ली है मैं आता घनती गुणोत्तर जुड़ते हैं तो मन तो कार्बन सी वो वस्तुमान का है अणुकेन्द्र का है प्रोटॉन है आता हा पैसेज जो है हा बायलिंगल मे है पं समझा का है अवघड़ है मराठी मधन तुम्हें वाचता मैं अशा टाइप जे कहीं पैसेज है जर तुम्हें डेन्सिटी है इंग्लिश मधन जर का वाचते तो समझाला का होता तुम्हारा सोपे होता तर मजेच इंग्लिश कॉम्पिटिशन एक सोड़ा असा नहीं है बायलिंगल मे सुधा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फिलॉसॉफी साइकोलॉजी ये मराठी मदले ट्रा ट्रा ट्रांसलेशन खूब किचकट के लिए सुधा पैसेज तुम्हारा इंग्लिशम सोड़े कभी का चांगले तो मनु एक मेन्टैलिटी बनवन जा कि एक्जाम तुम्हारा मिनिमम एक तो कंपलसरी वाला पैसेज तो इंग्लिश मे सोड़ा है एखाद एक कि दोन मजे टोटल मिलन दोन कि तीन तुम्हारा पैसेज जे थे एक्जामिनेशन्स मे इंग्रजी मधन सोड़ सोड़वा लगू शकत इंग्लिश कॉम्पिटिशन की सुधा थोड़ी तैयारी ठेवा तुम्हें जितका वे कॉम्पिटिशन का अभ्यास देता ऐंशी टक्के वे हा मराठी कॉम्प्रिहेन दया पीस टक्के वे हा इंग्लिश कॉम्पिटिशन का सुधा दया अगेन दुसरे महत्व की जे विद्यार्थी इंग्रजी मध्यम प्रिपरेशन करता सुधा मगर तो सगे कॉम्प्रेसन जे थे इंग्लिश मधन सोड़वा तो सुधा हे लेक्चर का फार महत्वाच है अगेन तुम सो जे इंग्रजी मध्यम कि जे मराठी मध्यम तैयारी करता पुबसे विद्यार्थी अभी सुधा आता कि कॉम्प्रेसन है जे है सो ते इंग्रजी मधन सॉल्व करता तो सुधा लेक्चर का प्रचंड मी महत्वाचा है कि जैसे ही जी सीरीज है अपने दह लेक्चर्स मैं ये घेर है तुम्हें इंग्लिश कॉम्पिटिशन वरती सो ती ते तुम्हारा सॉल्व करना कराएगी है तो तैमेंसुद्धा एक फार मोटा प्रमाण में बेनिफिशियल हो रहा है सोबत तुम्हारी मुख्य परीक्षा जी है तो मुख्य परीक्षे मे सुधा एक कॉम्पिटिशन अत इंग्लिश मदल सो तैमेंसुद्धा हे लेक्चर तुम्हारा बेनिफिशियल ठरू शकत ओके मित्रान आता अपन सुरुआत करूं तो चला तो जेव अपन बगतो मित्रों कॉम्प्रेन्शन जस मे मैं तुम्हारा नेह भी संगित है आधी के लेक्चर मे ही चार स्टेप की प्रोसेस है एक है रीडिंग रीडिंग मे का वाचन नेक्स्ट है लॉजिक अप्लिकेशन मे का तर्क लवने देन थर्ड है अंडरस्टैंडिंग मजे का समझ निर्माण करने और क्वेश्चन सॉलिंग मजे का प्रश्न सोड़ने सो कॉम्प्रेन्शन मीन जनरल सो कॉम्प्रेन्शन मेजे नेमक का सो कॉम्प्रेन्शन इज ट्रांसफरिंग ऑफ द आइडिया फ्रॉम ऑथर माइंड टू द रीडर ओके सो लेखकापासन एखादी संकल्पना जी है ती वाचकापर्यंत पोचने या क्रिएला आप कॉम्प्रिहेन्शन मन तो या क्रिएला आप तो आकलन सो so, कॉम्प्रेसन हा एक लैटिन शब्दापासन आर्ड है सो कॉम्प मे का कम्प्लीट मे का संपूर्ण और हेन्शन मे का अंडरस्टैंडिंग सो कॉम्प्रेन्शन मे का अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रेसन मे का संपूर्ण समझने ठीक है तो मित्रों कॉम्प्रेन्शन नेमक जनरली का सो बगा रीडिंग कॉम्प्रेन चेक द रीडिंग एबिलिटी एंड एनेटिकल एबिलिटी सो तुम वाचन वाचन क्षमता और तुम्स एनेटिकल एबिलिटी जी है ती चेक करते मग ये मदद कशात करते सो लर्न लर्नर्स विल बी एबल टू 
enable learners to read understand the given text varied length from the wide range subject so in general politics economics ja subject hai yache vivida chare text hai tya tumhi kasha understand karta ya he compression tumhala shikavta अगेन अपने स्ट्रैटी जी है चागल सक्सेसफुल रीडर चाहिए कई स्ट्रैटीज स्किल्स है कशा अप्लाय कराए अगेन शिक अगेन तुम्हें जी का इन्फॉर्मेशन है तो रीड वाचण क्रिटिकली कश विश्लेषणात्मक तुम्हें वाचा पाजे हा गोषी तुम्हारा कॉम्प्रिहेन्शन शिकवत मग कॉम्प्रेशन जनरली का है? एक तो कॉम्प्रेशन जस तुम्हें वाचता तो पहली गोष तुम्हार लक्ष्य एक कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट मे का जसा पैसेज तुम्हारोर यो तसा तुम्हारा तो पैसेज कशा बदल है ये कॉन्टेक्स्ट जाओ ना मजे आता बन को एक रैंडमली पैसेज घ हाँ हा पैसेज घ स्टार्टिंग से क्या डेन्सिटी घनत्व है तो तुम्हारा लक्ष्य हो जाए कि घनत्व बदल का डेन्सिटी बदल का है मजे साइन्स से रिलेटेड का पैसेज है हा जो का थोड़ीफार एक पूर्वकल्पना अपनी तैयार होते बदल का कॉन्टेक्स्ट मन तो बरबर है ना हाँ मग अगेन आता बग इक जो तुम्हें आला तो सम आस्पेक्ट ऑफ द का एम्पावरमेंट सोशल आता ही कसा ये वर्ण तुम्हें जब पाठ वाचल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की काहीतरी एम्पॉवरमेंट बद्दल काहीतरी सोशल सामाजिक याच्याबद्दल हा काही आहे पॅसेज आहे तर अगेन याच्यामध्ये पण जर का तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला अशा प्रकारे काही जेंडर इक्वॅलिटी वगैरे काय तर एक कॉन्टेक्स आपल्याला तयार व्हायला काय होते सुरुवात होते त्यानंतर एकदा कॉन्टेक्स तुमच्या थोडाफार तुम्हाला लक्षात आला की त्याच्यानंतर सोबत काय होतंय तिथे जर का तुम्ही बघितलं तर कॉन्टेक्सच्या नंतर आपल्या याच्यामध्ये दुसरी गोष्ट तुम्हाला दिलेली असते कॉन्टेक्स म्हणजे काही पार्श्वभूमी इन्फॉर्मेशन नंतर जे काही पहिलं महत्वाचं भाग सुरू होतो मग तो त्या कॉन्टेक्सला त्या माहितीला काय करतो इलॉबरेट करतो आणि इलॉबरेट करत असताना तो अनेक तुम्हाला उदाहरणे किंवा काहीतरी फॅक्ट्स देतो असं इन जनरल कॉम्प्रिहेन्शन करत असताना कोणताही पॅसेज जो आहे तो जनरली तीन गोष्टी इन्क्लूड करतो एक आहे त्याचं कॉन्टेक्स दुसरा जो है तो इन्फॉर्मेशन मेजेस का महती है तीसरा मजे का फैक्स कि तथ्य सो इन्फॉर्मेशन हाँ यहाँ सगत महत्व भाग है इन्फॉर्मेशन में सपोर्ट करना गोष ती मे का फैक्स कि तथ्य मन तो फैक्स मेजेस का उदाहरण आकड़ेवारी वगैरह हा गोषी महत्व नहीं फैक्स इतना महत्व नहीं है पन फैक्स इन जनरल फिर सपोर्ट करते कशाला इन्फॉर्मेशन कि महती आता मित्रों अपन सद्या प्रत्येक रीडिंग एबिलिटी सो कॉम्पिटिव पहली स्टेप का रीडिंग है रीडिंग है वाचन है वाचन करता पैली गोष लक्षा कि राज्य सेवा परीक्षे मे को टॉपिक वे प्रश्न आए सो इन जनरल जर का इंग्लिश मध्यम स्टडी करी तो अपन सगैंस ओवरव्यू फिर कंपलसरी इंग्लिश नहीं सगड़ा ओवरव्यू घाला तो इन्वॉर्मेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी देन विज्ञान तंत्रज्ञान सगत महत्व कि साइंस टेक पर खूब दोन पैसेज दरवर्षी ये सोशोलॉजी एखाद पैसेज तो पॉलिटिकल साइंसेस पॉलिटी इकोनॉमिक्स ओके सो पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये जास्त महत्व है हाँ रिलिजन एंड फिलॉसॉफी इतका आधी ये आता फिलॉसॉफिकल पास इतक नहीं सायकोलॉजी ये आखी अभी अनेक टॉपिक आता मैं क्या पहले प्रत्येक गोष्ट इलाब अगेन हिस्ट्री है बरबर ना सो हिस्ट्री है जियोग्राफी है यारखे अभी अनेक पैसेज है कि डिफरंट टॉपिक्स वरती इन जनरल पैसेज एक्जामिनेशन्स मे ये सगड़ा अपने सराव आला पाजे मन टाइप से आप पाजे वाचन अल पाजे अगेन को महत्व गोषी है कि तैयारी तुम्हें काजी घी पाजे तो कहीं मैं तुम्हारा महत्व गोषी संगेन सो इफेक्टिव रीडिंग टिप्स का है सो वॉट इज हाउ टू रीड इफेक्टिवली कशा प्रकार वाचन करता का इन अ कंपाउंड सेंटेन्स जेव जेव संयुक्त वाक्य द क्लॉज विच कम्स आफ्टर द वर्ड दैट दैट हा शब्द फार महत्व है दैट या नर जो का पार्ट यो ना दैट कि एक शब्द बगा बट दैट आ बट या शब्द मे तुम्हें जर का बगित तो इन जनरल जेव तुम्हें पैसेज वाचता के नर जो का पार्ट है तो आधी के भागापेक्षा का जास्त महत्व है एक्जाम्पल सचिन टोल सरो दैट विराट इज एन एक्सलंट बैट्समैन सो दैट शब्द आला है सो विराट इज एन एक्सलंट बैट्समैन ओके सो हा जो दैट नर का भाग है सचिन सोरोला मनाला कि सोरो सचिन मनाला कि कोई महत्व नहीं है विराट हा एक्सलंट बैट्समैन है ही का जास्त महत्वाच् ओके सो मन इन जनरल हा जो पार्ट है हा का है जास्त महत्व है ये का दया जास्त महत्व दया अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पंक्चुएशन सो जे का पंक्चुएशन आए पंक्चुएशन का विसर्ग चिन्ह उद्गारवाचक चिन्ह स्वल्प विराम अर्ध विराम डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सो इन जनरल ये जे का है बरबर है ना सो अ जे का पंक्चुएशन है का विशेष काजी घया Try to understand what comes before and after the punctuation. So punctuation चे आधी का आले, नंतर का आले, या गुस्तीला, या विराम चिन्ना ना वास्तक्षणी तुम्ही का यह चे विशेष कार्य जगाय चे. So पहिला पन ये मगले that क्यों बट नंतर वाक्य का ऐसा जास्ता महत्व चास्ता. Again ये कहे विराम चिन्ने तें ची जास्ता का यह ची तुम्हाला कार्य जगाय चे उद्गाराचक चिन्ना विसर्ग चिन्ना अर्� 
ती नेहमी काय ऑलवेज गिव्हन टू प्रूव्ह पर्टिक्युलर पॉईंट ऑफ व्ह्यू उदाहरणे जी काही काहीतरी एखादा मुद्दा आहे तो समजवण्यासाठीच तुम्हाला दिलेली असतात म्हणून इथे उदाहरणांवरती जास्त वेळ घालवायचा नाही सो एक्झाम्पल्स आहेत प्रॉपर नाऊन्स विशेष नाम आहेत अगेन ऍडवर्ब्स अँड ऍब्जेक्टिव्ह आहेत विशेषणे आणि क्रियाविशेषणे यांना सुद्धा समजण्यासाठी जास्त वेळ वाया घालवू नका टेक अ स्पेशल केअर ऑफ वर्ड्स सो जिथे जिथे असे शब्द येतील डेफिनेटिव्ह आणि नॉन डेफिनेटिव्ह वर्ड्स अशा शब्दांची काय घ्या विशेष काळजी ऑलवे एव्हरी ईच अगेन ऑलवेज ओनली फ्यू मच मोस्ट ओके अगेन सम मेनी ओके नेवर हे काय निश्चित दर्शक शब्द आहेत बरोबर ना सो यांची काय घ्यायची आहे विशेष काळजी घ्यायची आहे ऑलवेज नेवर ओके आणखी काही गोष्टी त्याच्यामध्ये आपल्या ज्या इन्क्लूड केलेल्या याच्यामध्ये नव्हत्या दिलेल्या त्या आपण घेऊयात कि वाचता क्षणी आणखी जेव्हा जेव्हा स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स येतात स्ट्रक्चर्ड वर्ड्स म्हणजे काय इफ देन जर तर जरी तरी जेव्हा तेव्हा इफ देन जेव्हा येतं अशी स्टेटमेंट याची काय घ्यायची आहे विशेष काळजी घ्यायची आहे ओके इफ देन नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉट ओनली बट ऑल्सो ओके सो असे जे काही शब्द आहेत अगेन इच एव्हरी म्हणजे काय प्रत्येक इच म्हणजे काय प्रत्येक ओनली म्हणजे फक्त हाच फ्यू हे निश्चित दशक शब्द आहे ऑलवेज नेहमीच कधीच नाही हे पण काही निश्चितता आहे या शब्दामध्ये काय निश्चितता आहे मच मोस्ट हे कसे शब्द आहेत मच म्हणजे किती खूप पुष्कळ पण नेमकं किती बहुतांश वगैरे आपण सांगू शकतो का नाही सम मेनी हे असे शब्द आहेत हे नॉन डेफिनेटिव्ह शब्द आहेत सो खूपदा असं होतं की परीक्षेतामध्ये डेफिनेटिव्ह दिलेलं असतं इकडे तो नॉन डेफिनेटिव्ह देतो तिकडे नॉन डेफिनेटिव्ह दिलेलं असतं इकडे तो डेफिनेटिव्ह देतो सो अशा गोष्टींची पण आपल्याला काय घ्यायची आहे विशेष काळजी घ्यायची आहे सो हे काही मी तुम्हाला नियम सांगितलेले आहेत की ते वाचता क्षणी तुम्हाला काय घ्यायचे केअर घ्यायची आहे त्याची ओके आता वाचायचं कसं काय वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे बघणारच आहोत हां अगेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह जेव्हा जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीला एखाद्या गोष्टीचं काय करतो सो आपले पॅसेज जेव्हा कॉम्प्रिहेंड करतो तेव्हा काय आपलं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह असलं पाहिजे सो जनरल आयडिया जे स्कीम म्हणजे रिडिंग टेक्स्ट विकली याला म्हणतात स्कीमिंग बरोबर लवकरला लवकर ते वाचण्याचं काय करा प्रयत्न करा ऑलवेज यूज द सेन्स ऑफ अर्जन्सी याला म्हणतो म्हणून बघा इफेक्टिव्ह रिडर तोच असतो की तो लवकरात लवकर वाचतो तुम्हाला असं चुकीचं वाटतं की जो स्लो वाचतो तो चांगला वाचन करता आहे असं नाही तर तुम्ही जास्तीत जास्त रिड आउट केलं पाहिजे हां स्कॅन फॉर द डिटे लुक ॲट द ऑल पार्ट केअरफुली फॉर डिटेल्स ओके सगळा पार्ट द्या डेव्हलप रिडिंग स्पीड तुमची स्पीड स्पीड काय असली पाहिजे चांगली असली पाहिजे अगेन इंग्लिश कॉम्प्रेशन सोडवताना सहसा तुमचं जी भाषण विचार क्षमता आहे ही डेव्हलप करण्यासाठी तुमची वाचन क्षमता डेव्हलप करण्यासाठी तुमची व्होक्याबलरी जी आहे बरोबर ना तुझी व्होक्याबलरी काय असली पाहिजे चांगली असली पाहिजे बरोबर आहे मग यामध्ये भोक्यालरीमध्ये सिनॉनिम्स काय आहेत अँटोनिम्स काय आहेत याचा अर्थ काय आहे शब्दार्थ जे आहेत तुमचे जे चांगले असले पाहिजेत अगेन जेव्हा जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट वाचा तेव्हा अनफॅमिलियर गोष्टी आहेत बरोबर आहे जे शब्द कधी तुम्ही ऐकलेले नाही त्याच्यामधनं सुद्धा काही अर्थ काढण्याचा काय करा प्रयत्न करा अगेन मेन आयडिया सो डिफरन्सिएट बिट्वीन द मेन आयडियाज अँड स्पेसिफिक डिटेल्स ओके सो जो मुख्य मुद्दा आहे तो मुख्य मुद्दा आणि काही स्पेसिफिक डिटेल्स म्हणजे गौण मुद्दे आहेत या दोघांमधलं तुम्हाला मुख्य मुद्दा आणि गौण मुद्दा या दोघांमधलं डिफरन्सिएशन करता आलं पाहिजे हां अगेन फॅक्ट्स आणि ओपिनियन्स यामध्ये सुद्धा तुम्हाला डिफरन्सिएट करता आलं पाहिजे फॅक्ट्स म्हणजे काय काय तथ्य दिलेले आहेत आणि कुठे लेखकाचं काय दिलेलं आहे मत दिलेलं आहे तर फॅक्ट्स आणि तथ्य आणि ओपिनियन्स ह्या जुनी गोष्टी पण काय भिन्न आहेत ओके आयडेंटिफाय द ऑथर्स टोन अँड द पर्पज लेखाचा उद्देश काय आणि त्याची लिखाण पद्धती कशी आहे सो त्या त्यातनं त्याला काय तो क्रिटिसाईज करतोय की सपोर्ट करतोय कोणत्या अँगलचा हा पॅसेज दिलेला आहे त्याची टोन काय आहे आणि त्याचं शिकवण्याचा पर्पज काय या गोष्टी आपल्याला डिलिबरेटली काउंटर करता आल्या पाहिजेत ओके हां डेव्हलप ॲबिलिटी टू इन्फर प्रेडिक अॅनलाइज अँड इव्हॅल्युएट ओके अगेन आपली जी काही ॲबिलिटी आहे ती कशी असली पाहिजे इन्फर करण्याची प्रेडिक्ट करण्याची अॅनालिस करण्याची आणि काय इव्हॅल्युएट करण्याची कंटेंट इन द टेक्स्ट बरोबर आहे सो ॲबिलिटी जी आहे ती इन्फर प्रेडिक्शन अॅनालिसिस आणि इव्हॅल्युएट या अशा स्टेप बाय स्टेप या गोष्टी आपल्या गेल्या पाहिजेत ओके सो इन्फर प्रेडिक्शन अॅनालिसिस अँड दी इव्हॅल्युएट सो कंटेंट इन द टेक्स्ट ओके म्हणून आता इन जनरल या अशा गोष्टींनी तुम्ही हे करून आपली ॲबिलिटी काय करू शकता डेव्हलप करू शकता सो दिस आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह तुमचे असले पाहिजेत हां अगेन स्ट्रॅटजीज फॉर अटेम्प्टिंग द कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन अटेम्प्ट करताना काय करतात रीड द क्युकली अँड सो कोणता पण पॅसेजमध्ये मेन आयडिया जी आहे ती मेन आयडिया सगळ्यात महत्वाची असते म्हणून लेखकाचा मुख्य मुद्दा समजण्याचा प्रयत्न करा मी जेव्हा आता पॅसेज रीड आउट करणार तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला लेखकाचा मुख्य मुद्दा कसा शोधायचा या गोष्टीवरती आपण डिस्कस करूयातच इट इज
हे एवरी ओनली आफ्टर हे जे काही होते आपले ऑलवेज वगैरे जे काही बघ ना तर येथे काय करा अंडरलाईन करा अँड द स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स म्हणजे कशा प्रकारे इफ देन जर तर जरी तरी वाईल रिडिंग ओके सो इन जनरल या सगळ्या गोष्टी की मुख्य मुद्दा काय याला अंडरलाईन केलं पाहिजे की वर्ड जे आहेत स्टेटमेंट्स काय आहेत जिथे आपलं मत सांगतोय ते वगैरे पाहिजे बरोबर स्कॅन थ्रू ऑल द क्वेश्चन्स इट इज बेनिफिशियल टू अंडरलाईन द डिटेल इन्फॉर्मेशन आक्स इन द क्वेश्चन टू अवॉइड द मिस इंटरप्रिटेशन बरोबर आहे ना सो डिटेल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती विचारलेली आहे प्रश्न त्याला अंडरलाईन केलं बेटर आहे अगेन दुसरा एक महत्वाचा आहे की विद्यार्थ्यांचा प्रश्न असतो की आधी प्रश्न वाचले पाहिजेत की आधी कॉम्पिटिशन वाचले पाहिजे आता या गोष्टी पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट आहे मी याला इतकं महत्व जास्त देत नाही आता लक्षात घ्या की तसं बघ जर तुम्ही पहिले प्रश्न वाचून घेतले तर थोडं समजायला पॅसेज इझी जातो पण आपले जे काही पॅसेज आहेत राज्यस ते खूप डिफिकल्ट असतात आणि खूपदा तुम्ही जर का ऑप्शन वाचले तर ते अर्धे समजा चार ऑप्शन आयोग देत आहे म्हणजे चार सब ऑप्शन देत आहे मग त्यातनं एखाद दोनच बरोबर असतात कारण अ आणि क समजा अ अ ब कड चार दिलेत तुम्हाला मग तो अ आणि क बरोबर ब आणि ड मग यातले दोन तर बरोबर एखाद दोन बरोबर असतात आणि एक दोन तीन चुकीचे असतात मग चुकीची इन्फॉर्मेशन तुम्ही आधी वाचली तर गोंधळण्याची शक्यता पण काय असते जास्त असते समजा वन लायनर पॅसेज आला असेल तर तुम्ही आधी प्रश्न वाचलेले कधी पण काय चांगले नाहीतर मग मी प्रिफर करतो की तुम्ही आधी काय वाचावा पॅसेज वाचवा कारण पुन्हा तुम्हाला पॅसेजला जाय जावंच लागतं सो म्हणून मी प्रिफर करतो की तुम्ही आधी पॅसेज वाचवा पण या गोष्टी डिपेंडेंट आहे जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही पहिले पॅसेज वाचून तुम्हाला पहिले प्रश्न वाचून तुम्हाला फायदा होत आहे जसं दोन हजार अठराचा पॅसेज जर का तुम्ही घेतला दोन हजार अठराला सगळ्यात सोपे पॅसेज आहेत तर त्याच्यामध्ये पहिले पॅसेज पहिले प्रश्न वाचलेले काय जास्त जास्त बेनिफिशियल होतात कारण लवकर आपलं संपतं पण जर का तुम्ही दोन हजार चौदा पंधराचे पॅसेज घेतले तर त्यामध्ये तुम्ही आधी पॅसेजेस वाचलं पाहिजे कारण आधी प्रश्न वाचून खूप गोंधळण्याची शक्यता काय असते जास्त असते ओके सो हे पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट आहे तुमच्या याच्यावरती ओके सो कॉम्प्रेन्शनमध्ये अगेन टाईप्स ऑफ द क्वेश्चन्स या कॉम्प्रेन्शनचं जेव्हा आपण गोष्टी अनालिसिस करत असतो तर मित्रांनो टाईप्स ऑफ द क्वेश्चन्स कोणते कोणते येतात त्याच्यामध्ये सो आपण बघूयात की टाईप्स ऑफ द क्वेश्चन्स काय काय आहेत मग आता बघा सो रिडिंग कॉम्प्रेन्शनमध्ये काय आहे तर मी तुम्हाला सांगितलं की ॲबिलिटी टू रिकॉल पहिली गोष्ट काय रिकॉल करण्याची ॲबिलिटी तुमची काय पहिली तर रिडिंग स्किल बरोबर ना सो तुमची वाचन क्षमता तर चेक करतो वाचायचं कसं कोणत्या गोष्टीला महत्व द्यायचं या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला एक शॉर्टमध्ये सांगितलेल्या आहेत आता इतकं इथे तुम्हाला कॉम्प्रेंड होणार नाही जेव्हा आपण ॲक्च्युअल कॉम्प्रेशनला सोडवायला काय करू सुरुवात करू तेव्हा त्या गोष्टी तुम्हाला आणखी इझिली समजतील बरोबर आहे हां सो ॲबिलिटी टू रिकॉल अगेन ॲबिलिटी टू अंडरस्टँड ओके त्यानंतर अप्लाय अॅनालिस इव्हॅल्युएट अँड क्रिएट कंटेंट बेस्ड ऑन द पॅसे सो ही काय ॲबिलिटी आहे रिकॉल करण्याची वाचनाची वाचन क्षमतेची रिकॉल करण्याची ॲबिलिटी अंडरस्टँड करण्याची ॲबिलिटी तुमचं अप्लिकेशन अँड अॅनालिसिस करण्याची ॲबिलिटी आणि या ॲबिलिटीवरती विविध प्रश्न काय आहेत त्यात फ्रेम होता मग आता एखादी स्पेसिफिक डिटेल फक्त तुम्हाला विचारले एखाद्या माहितीवरती प्रश्न आहे तर तो फक्त कशी संबंधित आहे फक्त वाचायचं आणि ती गोष्टी काय करायची रिमेंबर करायची बरोबर आहे अगेन मिनिंग ऑफ द वर्ड फेस वगैरे काही आहे त्याच्यामध्ये सो फक्त अंडरस्टँड करायचं त्याला आणि त्याला काय करायचं थोडं आपलं नॉलेज अप्लाय करायचं म्हणजेच काय की या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय आहे काय नाही फ्रेसचं मिनिंग काय सिरॉनिम काय अँटोनिम काय बरोबर आहे आता जेव्हा काय कन्क्लुजन बेस्ड प्रश्न इन्फरन्स बेस्ड प्रश्न असतात सो ते कशावरती आधारित आहेत अॅनालिसिस आणि इव्हॅल्युएशन इथे तुम्हाला तुमचं इव्हॅल्युएशन करावं लागेल की नेमकं लेखकाला काय सांगायचं आहे लेखकाचा मुख्य मुद्दा कोणता आहे लेखकाचे गौण मुद्दे कोणते बरोबर सो अॅनालिसिस करून इव्हॅल्युएट करणं अगेन टोन ऑफ द पॅसेज टोन ऑफ द पॅसेज म्हणजे लेखक कोणत्या अँगलनी म्हणतो तो क्रिटिसाईज करून राहिला इथे की तो सपोर्टिव्ह टोनमध्ये त्याची टोन नेमकी काय आहे कोणत्या अँगलनी हा पॅसेज दिलेला आहे इथे हा कशाच्या अंडर येतो इव्हॅल्युएशन तुम्हाला ती इव्हॅल्युएट करावं लागेल बरोबर आहे सो तिथे तुम्हाला अनालिसिस करण्याची गरज नाही फक्त तुम्हाला काय करावं लागेल इव्हॅल्युएशन करावं लागेल मेन आयडिया शोधणे बरोबर आहे ना सो मेन आयडिया किंवा लेखकाचा मुख्य मुद्दा शोधणे यात तुम्हाला अंडरस्टँड पूर्ण पासेज करावं लागेल त्यानंतर अप्लिकेशन तुम त्याचं अप्लिकेशन करावं लागेल आणि त्यातनं काय करावं लागेल तुम्हाला इव्हॅल्युएट सुद्धा करावं लागेल त्या तीन गोष्टी येतील त्यामध्ये करेक्ट अगेन जेव्हा प्रश्न असतो की आयडेंटीफाय द सुटेबल टायटल ऑफ द पॅसेज जेव्हा जेव्हा काय एखादं शीर्षक शोधा असं तुम्हाला विचारलेलं असेल सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल अंडरस्टँड इव्हॅल्युएट आणि काय क्रिएट सो अंडरस्टँड करण्याचं अगेन इव्हॅल्युएट करायचं आता टायटल सहसा परिच्छेदामध्ये थेट दिलेलं नसतं सो तिथे तुमची क्रिएटिव्हिटी दिसते सो तिथे तुम्हाला काय करावं लागेल क्रिएटिव्हिटी करावं लागेल बरोबर ना हां सो मग हे इथे प्रकार आहेत अगेन तुम्ही जर का तुम्हाला रिडिंग स्पीड इम्प्रूव्ह करायची असेल आता वास्ताक्षणी टेक्निकल गोष्टी तुम्हाला सांगितलेल्या
टाइच है बरबर है समटाइम इट इज बेनिफिशियल टू कवर द टेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू टू प्रिवेंट युअर आईज फ्रॉम स्टेइंग बरबर है ना सो दैट इज वॉट आता बेनिफिशियल बरबर है ना सो टेक्स तुम्हें जर ये है ओके हाँ तो तुम्हें जो वास्तव है तेरा क्या करा पूरे सरकार तुम्हारा हाथ तिथे आता पाजे मैं तुम्हें राय पुनः पुनः तिथे जाएगा नको हाँ देन तुम्हारी स्पीड जी है ती तुम्हारी रेग्युलर पेक्षा का फास्ट करना चाहिए करा प्रयत्न करा सो ऑलवेज चैलेंज युअर स्पीड कि तुम्हारी जी का स्पीड है ती स्पीड जी है तेला नेह करा चैलेंज करना चाहिए करा प्रयत्न करा ओके सो तुम्हारा का होना जास्त बेटर वे का हो फायदा होल ओके हाँ मग आता इन जनरल नेहमी अपने स्पीड में दर रोज का सो so, तुम्हें एक टाइम लिमिट सेट कराएगी और अपने टाइम लिमिटला स्पीड इंक्रीज करना चाहिए समझना चाहिए क्या क्या प्रयत्न कराएं हाँ तुम्हें इन जनरल न्यूजपेपर्स मैगजीन से कई आर्टिकल्स हैं बरबर है ना सो अ डिफरंट हिस्ट्री जॉग्रफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सोशल साइन्सेस वगैरह वर के आर्टिकल्स हैं ये सुधा तुम्हें क्या करू शता वजू शकता ओके हाँ अगेन इन्फॉर्मेशन जी का कंटेन्ट टेक्स्ट मे है बरबर है ना सर टैबलर मटेरि आइडिया सो रीडिंग स्पीड कैसी इम्प्रूव कराएगी तेज तुम्हें मटेरियल बगू शकता अगेन हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर एक फार चांगल पुस्तक है नॉर्मल लेवीस तो सुधा तुम्हें क्या करू शता रेफर करू शता अगेन अंडरलाइन करा वगैरह हा पार अपना है ओके okay. देन नेहम्मी टाइम सेट करा दर रोज अपने स्वतः करा चैलेंज करना चाहिए करा तेल प्रयत्न करा ओके सो अग या सग्या गोषी अगेन सगत महत्व की गोष है ये कि वोकैबलरी डेवलपमेंट करना तो तुम्हें क्या करा तो इन जो तुम्हें वोकैबलरी है सो ये सुधा नॉर्मल लेवीस पुस्तक है वर्ड पॉवर मेड इजी सो वर्ड पॉवर मेड इजी जे क्या पुस्तक है तुम्हारा मदद करू शक कि तुम्हार वोकैबलरी जी है ती डेवलप कराएगा और मग ये अप्लाय करा मैगजीन न्यूजपेपर नॉवेल्स वगैरह जे कहीं तुम्हें वाचता थ्रू तुम्हें तो गोषी क्या करू शता डेवलप करू शकता है ओके अगेन इधे तुम्हें जर का बगित ओके सो कॉन्टेक्स्ट जो है सो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट लक्ष्य आना गरजे है तुम्हें एखाद एखा दोन शब्द नहीं समझे तरी चल पन तो जर पूर्ण लाइन मन तुम्हारा एक तरह का इन्फर करता आल कि नेमक ये का संगाइस है हा कंटेक्स्ट को इमोशन सेंसरी कॉन्टेक्स्ट है कि कोता कॉन्सेप्ट यातन एक तुम्हारा गोष समझू शकते ओके अगेन वोकैबलरी बिल्डिंग करता बरबर है ना सो रिकॉल जी एंड टीक वगैरह जे ओके सो या अशा गोषी जी सो वोकैबलरी डेवलपमेंट करें फार महत्वाच है वास्ता क्षण समझने से करा प्रयत्न करा सो मैं तुम्हारा संगित ओके सो वोकैबलरी डेडिकेशन है यह सगत महत्व है सो मैं पुनः एकदा एंडला इफेक्टिव रीडिंग टिप्स रिपीट करते कि दैट कि बट नर वक्य का जास्त महत्वाच अगेन पंक्चुएशन जे विराम चिन्ह है दया जास्त महत्व दया डेफिनेटिव जे अगेन एग्जाम्पल्स है उदाहरण जास्त वे घू ना उदाहरण तुम्हारा जास्ती की इन्फॉर्मेशन दी अत अगेन ऐडबॉब्स एंड एक्जेक्टिव जे हैं ओके सो ऐडबॉब्स है एक्जेक्टिव है ओके सो हाला समझना वे घू ना एवरी इच ओनली फ्यू मोस्ट अे क्या डेफिनेटिव शब्द हैं यानी का घया विशेष काड़जी घया आखिर विद्यार्थी मित्रनो ज्या पोर्टल के थ्रू मैं तुम्हारा सद्या आज गाइड करते है तो पोर्टल मजेस का अन अकेडमी यहाँ पोर्टल है यानी अपने मेरा संधि उपलब्ध करूँ दी तुम्हें विविध कोर्सेस है कि सहा महीन का कोर्स तीन महीन का कोर्स अे एक वर्षा कोर्स का कोर्सेस है तो सुधा जॉइन करू शकता सो मजे कोड है हा जर का तुम्हें भूषण सी सैट हा कोड यूज के तो यह कोड वी तुम्हारा दा टक्के डिस्काउंट तुम्हारा कोर्सेस वेटू शको सो भूषण सी सैट हा कोड यूज करू शता और यहाँ तुम्हें तरह का शकता फायदा घू शता तसेज मित्रनो आप टेलिग्राम चैनल मैं तुम्हारा संगित है सो आप टेलिग्राम चैनल सुधा है सो टेलिग्राम चैनल का सी सैट अंडर स्कोर भूषण हे टेलिग्राम चैनल सुधा तुम्हें रेफर करू शता ठीक है मित्रों पुढ़ लेक्चर्स मे पुढ़ लेक्चर बढ़ने के आधी दोन हजार तेरा चे पैसेज जे कहीं आयोग आते पैसेज पहले सॉल्व करूँ घयान अपन का डिस्कशन घे ओके धन्यवाद मित्रों